сегодня суд Центрального района принял решение освободить из-под стражи Олега Леонтьева. Журналиста, обвиняемого в совершении развратных действий в отношении 11-летней девочки, отпустят на свободу уже в ближайшие дни. Решение суда с нетерпением почти два часа дожидались родственники, друзья и коллеги Олега. Пришли поддержать, это же важно на самом деле, поскольку никакой особой связи с ним нет. И это все-таки достаточно тяжело находиться под стражей, ну вот, собственно, просто помаячить перед глазами, показать, что мы все, все помним, что все как бы здесь, что все поддерживают. Обвиняемого в педофилии водили из одного зала в другой, и когда он в очередной раз с улыбкой на лице появился в сопровождении приставов, стало ясно, Леонтьева должны освободить. В настоящее время, в связи с тем, что по предыдущему постановлению срок заключения под стражу начался до 19 мая, был продлен, сегодня освобожден он быть не может из-под стражи Пьяненко. Соответственно, сегодня его еще увезут в ИЗ-24, дроп 1, то есть СИЗО-1 города Красноярска. На свободу Олега Леонтьева выпустят в воскресенье. Срок, который он должен был находиться в СИЗО, истекает 19 мая. Следователь ходатайствовал о продлении этого срока, но суд решил освободить обвиняемого до следующего заседания. Ходатайство было заявлено следователем по продлении меры пресечения. Данное ходатайство прокуратурой и гособвинением, то есть прокуратурой Центрального района, не поддержано на данном этапе. Прокурор посчитал... Нет оснований для содержания Леонтьева под стражей. Я очень верю, что это действительно первый шаг к победе, вот, что и, и суд, и прокуратура все-таки как бы услышали да, наши доводы. Вот, и, но будем смотреть, будем надеяться. Напомню, обвиняемый в педофилии Леонтьев находится в следственном изоляторе уже три месяца. По версии следствия, журналист показал 11-летней девочке гениталии в лифте. Между тем, коллеги и друзья обвиняемого продолжают верить в его невиновность. По их мнению, Олег в момент преступления находился на пикете у здания администрации города. В сети по этому поводу даже появился видеоролик. Мы абсолютно уверены, это подтверждается десятками свидетельских показаний и фото-видео доказательствами о том, что Олег два часа дня находился в здании городской администрации вот именно в день преступления. И за, за много, за, задолго до, до двух часов, примерно без 22 его начали там ребята встречать, и мы, мы все это, мы в этом уверены. Независимые адвокаты говорят, что нет причин Олега содержать именно сейчас в СИЗО, то есть на момент следствия, потому что он ну, не представляет ни угрозу там обществу. Кстати, митинг в поддержку журналиста Олега Леонтьева, обвиняемого в совершении развратных действий в отношении 11-летней девочки, состоится завтра на Красной площади, ее начало в 14 часов. Если у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой телефон 292-5504 или пишите на сайт afontova.ru. Сергей Кудавков, Олег Голубин, Афонтова, новости.